തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് പെരിങ്ങത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വലുണ്ട് അവിടെ ഫരീദ എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ ഫരീദ എന്ന പേരിന്റെ നേരെ ഒരു സമം ചേർത്താല് അപ്പുറത്ത് എഴുതാൻ പറ്റിയൊരു പേരുണ്ട് സ്നേഹം എന്നാണത് ഫരീദ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചത് പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രം പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുപോയി ഇവിടെ പെയിന്റതായിരുന്നു പെയിന്റ് ജോലിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഉയർത്തി നിന്ന് പോയിട്ട് നട്ടല് പൊട്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് നട്ടല് പൊട്ടിയ ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നിനും കഴിയൂല കഴുത്തിന് കീഴ്പൊട്ടി യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലാതെ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ വാട്ടർ ബെഡിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നത് ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്നത് എത്ര കാലമാണെന്നറിയോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വർഷം ആ ഭർത്താവിന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഐ ഐ സിയുവിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ അത് കാത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ആർക്കും ഒരു ഞെട്ടലില്ല പക്ഷെ ആ ഫരീദ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങള് ആ ആശുപത്രിയിലെ പ്രയർ ഹാളിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് രണ്ട് തക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച് സുജൂതിൽ വീണ് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഭർത്താവിന് നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് ദീർഘായുസ് കൊടുത്താലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ശാരീരികമായോ സാമ്പത്തികമായ സുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും കേൾക്കൂല കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും മാത്രമാ വാട്ടർ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വെറുതെ കിടക്കാൻ പോലും ആ ഭാര്യക്ക് കഴിയൂല എന്നിട്ടും ആ ഭാര്യ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണം എന്തിന് ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗതുകമല്ല ഭൗതികമായ ഒരു കൗതുകവുമല്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഈ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ജീവിതം എന്ന അത്ഭുതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ രോഗികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പുസ്തകം വായിച്ചു വാങ്ങി വായിക്കണം കാരണം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരായ മനുഷ്യരോട് മുഴുവനും നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നും ആരെയും നമ്മൾ വെറുക്കൂല ആരെയുടെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറയില്ല മനുഷ്യന്റെ വില എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലൊരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി വന്നു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് വളരെ മാരകമായ ക്യാൻസർ അതിന്റെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് തന്നെ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണോക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ആകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം ശരിക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും തരാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച് നോക്കാം പക്ഷെ വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെലവാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഇവർ പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ വരാനുള്ള പോക്കല്ല പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നിർത്തി പോവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞാൻ വരുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ഗൾഫിലേക്ക് പോയ ഉടനെ ഈ വാർത്തയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് മാരകമായ അസുഖമാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണോ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്റെ കുടുംബമോ അവളുടെ കുടുംബമോ എന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അവൾക്കൊരു ജീവിതമല്ല അവനെങ്കിലും ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ആ ഏതാനും ദിവസങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവളെ
ബി എ കഴിഞ്ഞു എം എ കഴിഞ്ഞു ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് പിഞ്ചോമനകളുടെ ഉമ്മയുമാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയും ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവും ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണിത് മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇഷ്ടമാണത് എത്ര തന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ദുരിതങ്ങളിലും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന കൈപ്പിടുത്തമാണിത് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഊക്കം ഊർജവുമാണത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൈവരുന്നത് ഇത് കൈവരാൻ വേറൊരു മാർഗമല്ല ഈ മാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 